നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാള കരയിലെ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആയിരുന്നു ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ വിജയ് മിസ്റ്റർ വിവേകാനന്ദ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റിൽ ചേരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലൂടെയും സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലൂടെയും പ്രേക്ഷക ലക്ഷണം മനസ്സ് കീഴടക്കിയതാണ് വിവേകാനന്ദ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഗീത രോഗത്ത് കാലുവശം സംഗീതം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും സംഗീതത്തിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് ട്രെയിൻഡ് സിംഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും പാടാനുള്ള കഴിവ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അച്ഛന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സംഗീതത്തിനോട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡും ആയിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛനാണ് നിർബന്ധിച്ചും വയലിൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചെറുപ്പ് അത് ഞാൻ പാണാവള്ളി അനിൽകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് പാണാവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം ചേർത്തലേക്ക് എടുത്ത് അതെ അപ്പോൾ അവിടെ ആൽബുൾക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അനിൽകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു പിന്നീട് പാട്ട് പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത്ര വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ലായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ആണും അല്ല പെണ്ണും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മൊത്തം വെള്ളി മാത്രമുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് കുമ്പളങ്ങി ശ്രീനിവാസൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രമണ്ണ നാരായണ നന്ദൂരി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ സംഗീതം തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും തല്ലി പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അഞ്ച് വയസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ചേർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസ് ഒന്നും ആ ഒരു ഫേസിലാണ് ശരിക്കും പലർക്കും ഇത് മതിയാക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പിന്നീട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സ്കൂളിലും ഒക്കെ ആ ചെറിയ ഇതിൽ തന്നെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് സംഗീതത്തിന് വലിയ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതിന് ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംഗീതം ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ച കുമ്പളങ്ങി ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ സാറ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി കാരണം എനിക്ക് ശബ്ദം പാടിയിട്ട് ഹൈ നോട്ട്സ് ഒന്നും പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തൊണ്ടവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും കൂടി ആ ഒരു എൻ്റെ ശബ്ദം ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് സാറ് ശരിക്കും വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി കാരണം എനിക്ക് ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാരണം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനും ഒക്കെ നിർബന്ധിക്കും അത് മോനാണെന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ചിലപ്പോൾ അവർ നിർബന്ധിക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും നല്ല ഗുരുനാഥന്മാരെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഗീതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ സാറ് അത്രയും ഒരു ശബ്ദമൊന്നും നേരാവണോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി എപ്പോഴും ആ കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടും വന്ന് എന്നെക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു വോയിസും ഒക്കെ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അതായത് എൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നെക്കാൾ നന്നായി പാടിയിരുന്നവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരും പലരും ഈ ഒരു ഫേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പഠനത്തോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സംഗീതവും വേണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഞാനും കുറെ സ്റ്റേജ് ഷോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിവേക് ഇതുപോലെ വയലിൻ വായിക്കുന്ന വയലിനിസ്റ്റായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ വയലിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് വയലിനിസ്റ്റ് വിവേകാനന്ദ അറിയപ്പെടാനാണോ അതോ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ വിവേകാനന്ദ് അറിയപ്പെടാനാണോ ഞാനങ്ങനെ മ്യൂസിക്കിനെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ ഒരിക്കലും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം രണ്ട് കണ്ണുകൾ പോലെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ടും വയലിനും തന്നെ കാരണം
ഇങ്ങനെ ഒരു വോക്ക വയലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൺ പുള്ളിക്കാരൻ അത് എന്നിട്ട് ഒരു ട്രൈ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുണ്ട് കച്ചേരി അപ്പോൾ വിവേക് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്കൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വയലിനും ഒരേ സമയം ഒരുമിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണോ പാടുന്നത് അത് തന്നെ എൻ്റെ ഫിംഗറിലും വരിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ വന്ന ശേഷം അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ടുകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വയലിലും വോക്കലും ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോഴും വയലിലും അവർ വയലിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും എനിക്ക് പലപ്പോഴും വയലിനെ വയലിനാണെങ്കിലും പാട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സംഗീതം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് അപ്പം വിവേകാനന്ദന് ഇതുപോലെ വയലിനും മ്യൂസിക് ഒരേ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിൽ വയലിൻ വായിക്കുമ്പോഴാണോ അയ്യോ അസാധ്യമാണ് വായിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്റെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിനോടായിരിക്കും നന്ദി പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് വയലിൻ പോലെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്ടുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രമെന്റ് എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വയലിൻ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് വയലിൻ അപ്പം അതിന് കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിൽ എന്താ പറയുക കച്ചേരിയിൽ പാടുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഫ്രട്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാടാവുന്ന എന്തൊക്കെ ഭാഗമുണ്ട് പാടാവോ അതെല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വയലിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഇമോഷൻസ് അത്രയും ഭയങ്കര എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാടുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൽ കൂടി റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ശരി ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഘടകം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്രയും പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ട് ഇരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് നന്നായി നന്നായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ഷോ പലപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വയലിൻ എന്നുള്ളൊരു ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാനൊരു ഷോയിൽ പോയി നമ്മൾ പാട്ട് പാടി അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വയലിൻ പെർഫോമൻസ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് വരും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് പിന്നെ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓഡിയൻസ് ടോയ്സ് പോലൊരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഏത് പാട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊന്നും ഈ ഞാൻ പറ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഞാനൊന്നും ഈവൻ സ്റ്റാർ സിംഗർ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനകത്തെ കോമ്പറ്റീഷന് ആ പാട്ടുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് എനിക്കിങ്ങോട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ പഠിപ്പിച്ചവരും എൻ്റെ കൂടെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അത്രയധികം സപ്പോർട്ട്സ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇതിനൊരു നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റാർ സിംഗറിൻ്റെ ഇതിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ മാത്രം കഴിവെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം പല ആൾക്കാരും പല സ്ഥലത്തും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം അത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി പ്രഷറെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നില്ല വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഒരു പാട്ടിനെ അറിയും ഞാൻ അധികം ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കും ഏതെങ്കിലും കംഫേർട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള അതായത് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് അനേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കാര്യത്തിൽ രംഗത്തുണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയിലും അനവധി പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കംഫേർട്ട് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ പ്രഷറൊക്കെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഫൈനലിൽ പാടിയത് ഹരിമുരളി
hari hari murli ravan hari ravandavanam pranaya sudhamaya mohana ganam hari murli ravan hari ravandavanam pranaya sudhamaya mohana ganam hari murli ravan മലപ്പുഴ ഈ പാട്ട് സ്റ്റേജിൽ പാടുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്കും ഈ പാട്ടിനേക്കാളും ഇല്ല ദാസേട്ടൻ ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ട് താളവട്ടം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയാറ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ആ ഒരു പോഷൻ മധുമൊഴിരാതെ ഇറന്നും പറയല്ല ഗംഭീര അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തരിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ദാസേട്ടൻ്റെ വോയിസിനെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അടുത്ത് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ആ വോയിസ് ബ്രീത്ത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അല്ല ഇത് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പം പാട്ടെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു ലെവലും കൂടിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ പാടി ഉടനെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെലഡി പാടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം പാടുമ്പോൾ ഒരു കിടപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സസ്റ്റൈൻ നോട്ട്സ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു മ്യൂസിക് കർണാട്ടിക് ആണെങ്കിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആണെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ തന്നെയാണത് നമ്മൾ വരിശകൾ പാടുക അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ വരിശകൾ സ്ഥല വരിശകൾ ഇതിലൊക്കെ പാടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ രാഗത്തിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രമണി നാരായണ നമ്പി സാറാണെങ്കിലും സാർ എല്ലാ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഓരോ നോട്ടും നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും നേരം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ബ്രത്ത് കൺട്രോളിനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യ ഒറ്റ ബ്രത്തിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഷിവറിയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ക്ലോസ് ഇതിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ വോ വോയിസ് ശരിക്കും സസ്റ്റൈൻ സ്റ്റഡി ആവുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അത് അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മളൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഡീപ് ബ്രത്ത് എടുക്കുക ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതേപോലൊരു പാട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയും സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടൊരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നേരെ കയറി ചാടി കയറി പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരിശകളും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻഡ് സിംഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ സസ്റ്റൈൻ നോട്ട്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗേഴ്സിന് എപ്പോഴും നല്ല എനർജിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വോക്കൽ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ അത് ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഒരു കൺട്രോൾ എപ്പോഴും അതിലുണ്ടാവും ഈ മലയാള സംഗീത സംവിധായകർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗീത സംവിധായകർ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എനിക്ക് പാടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് അതിനുള്ളൊരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഈ സിനിമ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേബാക്ക് സിംഗിങ് എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം അതെനിക്കിപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു റൂട്ടിലല്ല ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കോർ മ്യൂസിക്കായിട്ട് കർണാടകയിൽ പഠിച്ചു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൂടുതലും കച്ചേരികളും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് കോളേജിലൊക്കെ വന്ന ശേഷം ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെയൊക്കെ പാടി തുടങ്ങി
പിന്നീട് സ്റ്റാർ സിംഗർ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് വാസിഡായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനും ഏത് ടൈപ്പ് പാട്ടുകളും എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പാട്ടുകളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എപ്പോഴും എന്തിലെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കർണാടകയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ വോക്കലോ അങ്ങനെ എന്തിലെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ബേസ് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലും വേഴ്സിറ്റലായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവം ചില പ്രതിഭകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മ്യൂസിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അവർ അനായാസ അനായാസം പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പിൻബലം കാരണം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് കയറി പാടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ശരിക്കും സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നൊരു സിംഗറാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് കാരണം ചിലർ ഒട്ടും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിലും അവരെപ്പം പെർഫോം ചെയ്താലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു അതൊരു ശരിക്കും അവരെ ഒരു ദൈവം അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടൊരു കഴിവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എനിക്ക് പണ്ട് തുടങ്ങി കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അന്ന് തന്നെ അപ്പം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ദക്ഷിണാമൂർ സ്വാമി ദേവരായ മാഷ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ബാബുക അതുപോലെ രാഘവ മാഷ് അങ്ങനെ അവരുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ ദാസേട്ടൻ പാടിയ എല്ലാ പാട്ടും കാരണം എന്നെ അച്ഛൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാടി ഉറക്കിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ തന്നെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു നമ്മളൊരു എയ്റ്റീസിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ കർണാടകയിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ രവീന്ദ്രൻ മാഷിൻ്റെ പാട്ടുകൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ വോക്കലും വയലിലും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഈ രവീന്ദ്രൻ മാഷിൻ്റെ ഏത് പാട്ടും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ പാടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലെങ്കിലും കൂടി ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടി വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നൊരു കൗതുകമായിരിക്കാം അപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ രവീന്ദ്രൻ മാഷ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം അതുപോലെ പിന്നീട് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമാ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മറ്റു മേഖലയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് റെക്കോർഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിനായിട്ടും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിവോഷണൽ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിനൊരു കോൾ പ്രോഗ്രേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വായിച്ചിരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇളയരായ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകളും അതുപോലെ സലിൽ ചൗധരി പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ജോൺസൺ മാഷ് അതുപോലെ അഫ്സർ സാർ കാരണം അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എപ്പോഴും എനിക്ക് പലപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ പാടുമ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ചില പാട്ടുകളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാൻ മലരേ മോഹനമാ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റേജിൽ പാടുമ്പോൾ വിദ്യാസാ സാറിൻ്റെ അസാധ്യ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ടിൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബീജത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു വീണട ഒരു പീസും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ട് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ആരെ നമ്മൾ പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരോട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടപ്പെടുത്തിരിക്കും കാരണം അത്രയും അസാധ്യമായിട്ട് ആ പാട്ടിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആ ബീജം കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാടാൻ തന്നെ നമ്മൾ കാരണം അത് അതിൽ ലയിച്ച് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരാളെ എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കച്ചേരികളാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും മലയാളം ഫിലിംസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിംഗ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫിലിംസിലാണ് 
പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളത് ഞാനും നജീമും നജീം അർഷാദ് എനിക്ക് മുമ്പ് അപ്പം നജീമും ഞാനും കൂടി സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ അഭിനയിച്ച് പാടുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഡോക്ടർ ലവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിലിമിനുണ്ട് ഒരു കോളേജിൽ ക്യാമ്പസിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ സിംഗർ വിന്നേഴ്സ് പാടുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആകാശം ദൂരെ എന്നതോ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ്ങാണ് വിനു തോമസ് ആ ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഇതൊരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ സോങ് ആണ് അതിനിടയിലൊരു ഇടിയും ബഹളവും അങ്ങനത്തെ സോങ് ആയിരുന്നു ആകാശം ദൂരെ എന്നതോ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിനു തോമസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വയലാ ശരത്തേട്ടനാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ലുക്ക ചുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ അതിലാകെ ഒരു പാട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മുരളി ഗോപി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് അത് ബിജിപാൽ ബിജിചേട്ടനാണ് സംഗീതം എഴുതിയിട്ടുള്ള റഫിക് അഹമ്മദാണ് അങ്ങനെ ആണ് സിനിമ അതായത് അത് എനിക്ക് ശരസാറിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു തമാശ പോലെ കാരണം പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് നീ ഒന്ന് ചെന്നൈക്ക് വാ ഒരു പാട്ട് ഇത് പാടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ സാറ് നേരെ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഫിലിമിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പക്ഷേ വളരെയധികം നമ്മളെ കൂളാക്കി ആ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഗതി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ചേർച്ചാറേയല്ല കാരണം ഭയങ്കര തമാശയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആണ് സാറിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് മുമ്പോട്ട് പോയത് പിന്നെ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പെപ്പി സോങ്ങും ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പാടിയത് അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ വിവേക് ഇവിടെ വരാനുള്ള വിവേകാനന്ദ് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്തെങ്കിലും പരിപാടി സ്റ്റേജ് ഷോസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജ് ഷോസ് ആയിട്ടാണ് കാരണം യു എയിൽ എനിക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഏത് രാജ്യത്തെ ബാക്കി എടുത്താലും നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സീസൺ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ മാത്രമേ ഷോ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഇഷ്ടംപോലെ ഷോസും കാരണം ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് യു എയിൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു തോന്നലില്ല കാരണം അത്രയും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർ സിംഗറിൻ്റെ ഒരു നടക്കുന്ന സമയത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും യു എയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയണം കാരണം വേറൊരു കൺട്രിയിൽ കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദോഹയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ദോഹയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കാരണം നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ടൊക്കെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അതുപോലെ ദുബായിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ സിംഗറിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ നടത്തുന്ന വീഡിയോസ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേര് വെച്ച് സി ഡി അവരിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസാണ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ എന്നോടൊക്കെ ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വികാരമല്ല എപ്പോഴും അവരുടെ വീട്ടിലൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരംഗത്തെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരു മുഖവരെ അല്ലാണ്ട് ചിലർ വന്ന് ഒരു അട്ടാടിയൊക്കെ വെച്ച് നിർത്തായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം അപ്പം ആ ഒരു വാത്സല്യം എന്താ പറയുക വാത്സല്യം എന്നാണ് അതിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർ സിംഗറിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നും എനിക്ക് പല വേദികൾ കിട്ടുന്നതും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ അപ്പം ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വെച്ച് നാളെ അതായത് ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി നടക്കുന്ന നമ്മൾ ചാവക്കാട്ടുകാർ ഒരു ആഗോള സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ എന്ന ഒരു ഫോറത്തിൻ്റെ ഒരു യു എ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനമാണ് അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സംഗീത നൃത്ത ഹാസ്യ പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മകളിൽ ചീനി മരം പെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാവക്കാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അവരോടൊപ്പം അതുപോലെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയല്ലോ വലിയ സന്തോ
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പാട്ട് പാടുക അതോടെ ഔട്ടാകുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകാം എന്നാലും ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയാൻ പറഞ്ഞ പരിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു രമേഷ് നാരായൺ സാർ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സ്മരണകൾ തീരയായി പടരും ജലധിയായി സ്മരണകൾ തിരയായി പടരും ജലധിയായി പൊഴിയും നിലാവു പോ വിവശന പറയാൻ പരിഭവം വിരഹാരമായി മിഴികളോക്കെ വളരെ സന്തോഷം എൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പുതുപോലെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രൂവിനും ഞാൻ എന്റെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റ് ഇന്നത്തോടെ തീരുവാണെന്ന് ജസ്റ്റ് സൈനിങ് ഓഫ്